ഹാർവെസ്റ്റ് ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം കുട്ടികളെല്ലാവരും എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്ലസ് വണ്ണിലെ സയൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും കെമിസ്ട്രി ടഫാണ് ബയോളജി ടഫാണ് മാത്സ് ടഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എളുപ്പമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഇൻപുട്ട്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ട് തരും പാലം ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ട് തരും ലെവൻത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തതിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിലെയും മാത്സിലെയും ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ ചെറിയ ചെറിയ മൊഡ്യൂളുകളായിട്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ വർക്കുകൾ തരും ആ വർക്കുകൾ കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പിന്നെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലെവൻത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ബേസ് ക്ലിയർ ആവും ലെവൻത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ഒരു ഒരു എളുപ്പം ഫീൽ ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഗ്രാഫ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നോട്ടും കൂടെ കീപ്പ് ചെയ്യുക നോട്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും എഴുതുന്ന ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ടിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാത്സിലും ഫിസിക്സിലും ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഫിസിക്സിലെ മിക്ക ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിക്ക കുട്ടികളും നിങ്ങൾ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക ഗ്രാഫുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ഒരു ബേസ് ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ലെവൻത്തിൽ വരുമ്പോഴോ എല്ലാ മിക്കവാറും ചാപ്റ്ററുകളിലും ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫിസിക്സിൻ്റെ പിന്നെ കെമിസ്ട്രിയുടെയും ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇതെന്തായാലും വരുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ പിന്നെ ക്ലിയർ ആക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഗ്രാഫാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ആക്സിസാണ് ഉണ്ടാവുക ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മലയാളക്കാർ അക്ഷം എന്ന് പറയും എക്സ് ആക്സിസ് ഞാൻ മലയാളം മീഡിയത്തിൻ്റെ കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും എസ് എസ് എൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മലയാളം മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടെ എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളത്തിലെ ടേംസും പറയും അപ്പോൾ ഇത് സി ബി എസ് ഇ കഴിഞ്ഞവരും ഉണ്ടാവും ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കഴിഞ്ഞവരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്താൽ അത് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് അത് ഉൾക്കൊള്ളുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് അക്ഷം അതേപോലെ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എക്സ് ആക്സിസിൽ എക്സ് ആക്സിസിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്സിസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായ ആക്സിസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്സിസ് ഓക്കെ വൈ ആക്സിസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്സിസ് അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്സിസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെയായിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈം വെലോസിറ്റി ഡി
ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൂരം ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമയം ദൂരം സമയം വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിൽ ആരെ കൊടുക്കണം വൈ ആക്സിൽ ആരെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ടൈമിനനുസരിച്ച് ദൂരം മാറുകയാണോ ദൂരത്തിനനുസരിച്ച് സമയം മാറുകയാണോ ഒരാൾ സഞ്ചരിക്കണം ഓക്കെ ആൾ സഞ്ചരിക്കണ ദൂരം സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുകയാണോ അതോ അയാളുടെ ഈ ഈ ദൂരം സം ദൂരം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സമയം മാറുകയാണ് സമയം ആരെയും കാത്തു നിൽക്കൂല സമയം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സമയം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മാറുകയാണ് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറണം അല്ലേ ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ടൈം എന്നുള്ളത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് കൊണ്ട് ടൈം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വൈ ആക്സിലും എഴുതാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി വൈ ആക്സിസ് കാരണം അതാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഇതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നത് ടൈം വിൽ ബി എക്സ് ആക്സിസ് ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവേഗം പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ വേഗത ഓക്കെ അത് അതിന് ദിശയും കൂടെ ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും കൂടെ ഉള്ളതാണ് വെലോസിറ്റി ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം ഒരു ഒരു വണ്ടിൻ്റെ വേഗം ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ ആ വേഗത ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ടൈം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ആരാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ ടൈം അപ്പോൾ ആരാണ് ടൈം ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ടൈമിനെയാണ് എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കേണ്ടത് വൈ ആക്സിൽ ആരെടുക്കണം വെലോസിറ്റീനെ എടുക്കണം കാരണം വെലോസിറ്റി ഏതിലാണ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അയാൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ വെലോസിറ്റി വൈ ആക്സിസിലും ടൈം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിലും എടുക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു അതും ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ കൂടി അത് ക്ലിയർ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയി ഇനി ഞാനൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെലോസിറ്റി ഗ്രാഫ് ആണോ ആണെങ്കിലോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വെലോസിറ്റി ഗ്രാഫ് ആണ് വരക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇങ്ങനെ വരക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കാരണം ചിലപ്പോൾ വെലോസ് ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ദൂരത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ദൂരത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടി വരും ഒരു ദൂരത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ദൂരത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ വെലോസിറ്റി അളന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ മെഷർമെൻ്റ് ഏത് രീതിയിൽ നടന്നു എന്ന് വേണം നോക്കാൻ അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എന്താണ് ഇത് ഏത് എക്സ് ആക്സിസ് ഏത് വൈ ആക്സിസ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹൗ ദ മെഷർമെൻറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്താലല്ലേ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓരോ പോയിൻറ്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹൗ ദ മെഷർമെൻറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിരുന്നത് എന്ന് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എക്സും വൈയും മാറ്റി എഴുതാം അതായത് ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് വെലോസിറ്റീനെ എക്സും വൈ ഒക്കെ മാറ്റി എഴുതാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു ബോഡീൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്തു എന്താണ് വെലോസിറ്റി വാസ് ഇതിലെ കേസ് വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതാണ് വെലോസിറ്റി വാസ് measured measured endana with respect to endana with respect to nu parnale with respect to nammal wrt nanu kanika with respect to nu parnale anusarichu appo velocity was measured with respect to distance അപ്പം ദൂരത്തിന് അനുസരിച്ച് velocity measure ചെയ്യപ്പെട്ടു velocity അളന്നു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് വെലോസിറ്റി ഗ്രാഫിൽ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആര് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്തത് ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ഇൻ വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരിക ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആക്സിസിലും വെലോസിറ്റ
കേസ്റ്റ് ഒന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വാസ് മെഷേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വാസ് മെഷേർഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വെലോസിറ്റി അതായത് വെലോസിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ബോഡീൻ്റെ വേഗത പ്രവേഗം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരം മെഷർ ചെയ്യപ്പെട്ടു അളന്നു അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ആണോ വൈ ആക്സിലാണോ എക്സ് ആക്സിലാണോ വരിക എക്സിലും പറയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതിലാണ് വരിക ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ആക്സിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എക്സ് ആക്സിലെ വെലോസിറ്റിയും വൈ ആക്സിലെ ഡിസ്റ്റൻസും വരും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആക്സസ് ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആക്സസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതാണ് എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് വൈ ആക്സിൽ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷുവറായിട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈം എന്തായാലും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നമുക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിൽ വെക്കാം അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഏതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനെ വേണമെങ്കിലും എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും വെക്കാം ഓക്കെ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് ഒരു കേസ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തിയത് എങ്കിൽ അതായത് വെലോസിറ്റി വാസ് മെഷേർഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി മാറി എങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആക്സിലാവണം വെലോസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി എങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എക്സ് ആക്സിലാവണം ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ ആരെടുക്കണം വൈ ആക്സിൽ ആരെടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി പല പല ടൈപ്പ് ഗ്രാഫുകളുണ്ട് ഓക്കെ പല ടൈപ്പ് ഗ്രാഫുകൾ അതിൽ എല്ലാ ടൈപ്പും സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയെന്ന് പറയണത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഴിയില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ബേസിക് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് ഗ്രാഫുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ലെവലായിട്ട് ആ ബേസിക് ഗ്രാഫുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗമാണോ ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ആ ഡൗട്ടുള്ള പോർഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ കാണും കാരണം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു ഒരു തിയറിയാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെത് കാരണം പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾ ചില ഗ്രാഫുകളൊക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ അല്ല ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ബേസിക് ഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യും ബേസിക് ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക് ഗ്രാഫുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൈ ആക്സിലെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഞാൻ വൈ എന്നും എക്സ് ആക്സിലെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ എക്സ് എന്നും ആണ് കാണിക്കുക ശരിക്കും അത് വൈ പ്രഷർ എക്സ് പോളി അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം ഞാൻ എഴുതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരസംഖ്യ സ്ഥിരാംഗം ഓക്കെ അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ വൈ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അല്ല വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഞാൻ സി ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ സി എന്നുള്ളത് ത്രീ ആവാം ഫോർ ആവാം ഫൈവ് ആവാം അങ്ങനെ എന്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു സീൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ എക്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ എക്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആ ഇക്വേഷനിലുണ്ടോ ഇല്ല വൈ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വൈനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഗ്രാഫിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എക്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുമില്ല വൈ
ओके अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आने वाई इक्वल टू कांस्टेंट आम बल्ला ग्राफ इधर इस स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस ना आनो पैरेलल पैरेलल ना ना समांदरम वाई एक्सिस ना आनो पैरेलल ये लाइन एक्स एक्सिस ना ओड आनो पैरेलल लाइट निकलना तो वाई एक्सिस ना ओड आनो पैरेलल लाइट निकलना तो ये ग्राफ it is parallel to x-axis. Clear? Now, let's see this example. Example. Let's see two examples. Example 1. We have to say y equal to 6. That means y x graph. Where is it? 6 is the point. 1, 2, 3, 4, 5, 6 is the point. We have to say x-axis. That means 6. अब आप six से अन्ना point इल horizontal straight line आय रिकूम। इनी रंडा मत ता example example two नो काम। example two ले यां चरी एक व्यत्यास समझता है ना y equal to minus three आना है। y equal टंडा ना minus three आना। minus three आऊँ बच चरी एक व्यत्यास समझूँ graph ने। इन्दा ना दर। यां तार तेक पॉवर्ड बिरुम। अल्ले अब इधर x y नो का ग्राफ वाले को मम एक्सिस लेबल ही याद ग्राफ वाले के रहते अब ग्राफ की मीनिंग ही लादा हूँ एक्सिस लेबल ही याद वाले करने के नगल मैथ्स से लेवर चोलो एनालिटिकल ज्योमेट्री लेवर चोलो का ना तो लार को आ रहे हैं मैं एक्सिम वाई एक्सिस आना जेट टू डाउन चल पो अब इधर ले वाले को मम फिजिक्स वही ना नहीं अनुपात हमलोग कोड करना तो कुछ चीजें भी एक्साम्पल्स वेरी माले प्रेशर वॉल्यूम डिस्टेंस टाइम आगे तक कार्यगलों का भी ओके ये पता हमलोग वही इक्वल टू माइनस थ्री आना है अब माइनस ना वेरी बहुत जीरो आना दे आप अपने तारते का ना माइनस थ्री वेरी आप अब माइनस थ्री ले मैंने कांस्टेंट y equal to constant in the graph is clear. Where is the horizontal? Minus is the same as the example. This is the first basic graph. The first basic graph is y equal to constant. If we y equal to constant, we will study x equal to constant. x equal to constant. Okay? x equal to constant आऊँ बो, याने x equal to इन दोनों कोड़ करने, इधर ले पहले तन्ने, इधर ले पहले तन्ने c, संदर्भ तो न पोसे देते बारिश नो का, तेत्तियाले कोड़ पहला, संदर्भ तो न पोसे देते नगल x equal to c इन्दे, ग्राफ़ फ़ोन बारिश नो का, कारण y equal to c ना मुको already इप्पा आरे इन्ना सिद्धिक, एंगने वेरिया ग्राफ़ y, x, ओके, बड़ा x � आएक्स इनके वैल्यू मार लिया। अब ये कुत्ते ने अलग ग्राफ आये थे उन्हें ये किन्हें ना तक ग्राफ ने नम्बरे इंद ग्राफ ना बोलेगा। इधर स्ट्रेट लाइन तो नहीं आना, सो इट इस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इंदर ने वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एक्स-एक्सिस नोड आनो पैरेलल, वाई-एक्सिस नोड आनो पैरेलल। इट इस पैरेलल टू वाई-एक्सिस। इट इस पैरेलल टू वाई-एक्सिस। ओके पैरेलल, वाई-एक्सिस नोड ले पैरेलल। इन्हीं दिन दर दो एग्जाम्पल्स नोका ना मुक्क। ओके? और एग्जाम्पल नोका ना दिए। एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन। x equal to four, okay? तो x equal to four आम बात हमको मानसिक लाये अद x equal to constant इन्हें ग्राफ आना है अद उन्नत दरन्य वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आये दिक्कुम अल्ले x equal to four इन्हें वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आये दिक्कुम क्लियर अल्ले लार दिक्कुम अबे ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन x equal to four लल्ला ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नमले नेगेटिव आने के अंदर संभवी कहाँ नला आने आठवें एक्साम्पल एक्साम्पल टू सुन्दर टू वर्चो का एक्स इक्वल टू माइनस टू सुन्दर टू वर्चो का एक्स इक्वल टू माइनस टू इंगेने बिरा नमले ई साइड लेकिन गुड़ा ग्राफ ने वर्क करना कारणम एक्स ने नेगेटिव वैल्यू आने बढ़ा रखना था तुम जीरो वन टू 
അവിടുന്ന് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബേസിക് ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക വൈ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ബേസിക് ഗ്രാഫിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ബേസിക് ഗ്രാഫ് മൂന്നാമത്തെ ബേസിക് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വൈ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൈ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രഷർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ആ ടൈപ്പ് എക്സാം വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേറനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുന്നതിൻ മറ്റേത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് അതേ റേറ്റിൽ കൂടുക ഓക്കെ ഒരേ ഒരേ നിരക്കിൽ കൂടുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സിനെ നമ്മൾ ഒരു എളുപ്പ മെത്തേഡിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണത് വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് നേറനുപാതം എക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വൈ ഇപ്പോൾ എക്സും വൈ ഒരുമിച്ച് വന്ന ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫാണത് നേരത്തെ എക്സും വൈ മാത്രം വന്നു ഇപ്പോൾ എക്സ് മാത്രം വന്നിരുന്നു ഈ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എങ്ങനെയാണ് വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് എങ്ങനെ വരിക എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ എഴുതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഒരു സ്ഥിരാംഗം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പായിട്ടാണ് വരിക വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വൈ എന്നുള്ളതിന് വൈ എന്നുള്ളത് എക്സിന് നേറനുപാതമായിട്ട് കൂടും അതായത് എക്സിന് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൂടും ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് എത്ര ആംഗിളിലാണ് കൂടുക എന്നുള്ളത് ആര് തീരുമാനിക്കും സി തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് നടുവിലൂടെ പോകണമെന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചെരിഞ്ഞ് ഒരു ലൈൻ പോവും നിർബന്ധമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ ചെരിഞ്ഞ് പോകുന്ന ലൈൻ ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ആകുമ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്രാഫ് നമുക്കിപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ മൂന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യം കിട്ടിയ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു വൈ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടാമത് കിട്ടിയ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ചെരിഞ്ഞ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ചെരിഞ്ഞ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മളെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക സ്ലാൻഡിങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ സ്ലാൻഡിങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ലാൻഡിങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരാ സ്ലാൻഡിങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഒറിജിൻ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ പാസിങ് ത്രൂ ഒറിജിൻ എന്നും കൂടെ പറയണം പാസിങ് ത്രൂ ഒറിജിൻ പാസിങ് ത്രൂ ഒറിജിൻ അപ്പോൾ വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ആകുമ്പോൾ വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു എക്സ് എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാം ആ ടൈപ്പ് ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ വൈ എക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്ലാൻഡിങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വരിക ചെരിഞ്ഞ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇത് വൈ ഈക്വൾ ടു നോക്കുക വൈ ഈക്വൾ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഓക്കെ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്
മിക്ക കേസിലും മിക്ക കേസിലും ഓപ്ഷൻസിൽ ഇത് ഏത് ഏത് ഗ്രാഫാണെന്നാ ചോദിക്കുക ആ ഓപ്ഷനിൽ ആരും ആംഗിൾ അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആംഗിൾ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷെയ്പ്പുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കുന്നത് ഷെയ്പ്പ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നീറ്റിനും ജയിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് ആവട്ടെ ബോർഡ് എക്സാം ആവട്ടെ ഗ്രാഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബേസാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോക്കാം വൈ ഇക്വൾ ടു ത്രീ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇക്വൾ ടു ഫോർ എക്സ് വൈ ഇക്വൾ ടു ഫൈവ് എക്സ് ഏത് വന്നാലും ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതാണ് പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ മാറും ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ വന്നാൽ മാറും അതെന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രാഫ്സിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബേസിക് ഗ്രാഫുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ വൈ ഇക്വൾ ടു ത്രീ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ബേസിക് ഗ്രാഫ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ആയിട്ടല്ലേ ഓക്കെ നാലാമത്തെ ബേസിക് ഗ്രാഫാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ബേസിക് ഗ്രാഫ് വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ് വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അതായത് എക്സ് എക്സ് ഒന്ന് നീങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ വൈ രണ്ടിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് നീങ്ങും സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് എക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസിൽ വൈ ഇവിടെ എക്സ് ഗ്രാഫ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല വരിക അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു ടൈപ്പ് പരാബോള എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഒരു കറിവ് ഒരു വളഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക കാരണം എക്സ് കൂടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല റേറ്റിൽ ആര് കൂടണം വൈ കൂടണം അതേ നിരക്കിൽ കൂടിയാൽ പോരാ ഏത് ഏത് നിരക്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കണ്ടില്ലേ ആ നിരക്കിൽ കൂടിയാൽ പോരാ നല്ല റേറ്റിൽ കൂടണം അപ്പോൾ ഈ വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൽ ഒറിജിൻ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വൈ ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തൂടെ വെറുതെ നിങ്ങൾ ഈ ഒറിജിൻ കൂടെ പാസ് ചെയ്യോ ഇല്ലേ എന്നറിയാനുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് എക്സിന് സീറോ ഇതിൽ കൊടുക്കുക സി ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ വൈയും സീറോ കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ നേരത്തെ കേസിലും അത് തന്നെയായിരുന്നു സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിലെ കേസിൽ ഇത് പരാബോളയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് പരാബോളയും കൂടെ കാണാനുണ്ട് അടുത്ത ടൈപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഈ ടോ പരാബോളനെ പേരിടാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നോക്കാം ഈ പരാബോളേൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരച്ചാൽ തൊടുവരം ഓരോ ടാൻജൻ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചാൽ ആ ടാൻജൻ്റ് കുത്തനെ കുത്തനെ ആയി ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ തോന്നണം വെർട്ടിക്കലായി വരുന്ന പോലെ തോന്നണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലെ ടാൻജൻ്റ് വരച്ചാലും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും സ്ലോപ്പ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്ലോപ്പ് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന പരാബോള എന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുക സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരിവ് ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ചെരിവ് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ടൈപ്പ് പരാബോള ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻക്രീസിങ് ടൈപ്പ് പരാബോള ഇൻക്രീസിങ് സ്ലോപ്പ് പരാബോള വെറുതെ അങ്ങനെ ആയാൽ പോരാ കാരണം ഇവിടുന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് വരക്കാം ഇറ്റ് ഷുഡ് പാസ് ത്രൂ പാസിങ് ത്രൂ പാസിങ് ത്രൂ ഒറിജിൻ ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്രീസിങ് സ്ലോപ്പ് പരാബോള അതാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പരാബോള എന്നുള്ള പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിനാണ് ഇത്ര എത്ര
ഇൻക്രീസിങ് സ്ലോപ്പ് പരാബോള ഓക്കെ ഒറിജിൻ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും വേണം ഇനി ഇതിന് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ എന്താണ് പ്ലസ് വന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോക്കുക ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് നമ്മളെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെൻ ആയിക്കോട്ടെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഗ്രാഫിൻ്റെ ബാക്കി നേച്ചറുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പേര് ഇൻക്രീസിങ് സ്ലോപ്പ് പരാബോള എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നാല് ടൈപ്പ് ബേസിക് ഗ്രാഫുകളാണ് ഈ ഗ്രാഫുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനിയും ബേസിക് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫുകൾ കുറച്ചും കൂടെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ കവർ ച